உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ரொம்ப 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 ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் புட்டு மாவு ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது நம்மளுடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம இடியாப்ப மாவு எப்படி நம்ம செய்யலாம் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக இடியாப்ப மாவு வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து டேரெக்டாக வந்து அரிசியை கழுவி வெயிலில் வந்து காய வச்சு அப்படியே மஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசியை வந்து ஊற வச்சு அதை ஈர அரிசியை அரைச்சி அதை பதப்படுத்துறது இப்போ நாம் செய்ய போகிறது இந்த ரெண்டாவது மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பட் ரெண்டாவது மெத்தடில் செய்யும்போது கொஞ்சம் வேலை மெனக்கிடணும் பட் சிரமமாக இருந்தாலும் இதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட இந்த மாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு மாவை வச்சு நிறைய விதமான ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ் நிறையா செய்யலாங்க ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கவின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது ஈர அரிசி நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் அதாவது நான் வந்து ஒரு மூணு கிலோ அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் மூணு கிலோ பச்சரிசி பச்சரிசியை நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு தடவை அலசி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு இதை ஊற வச்சுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மாவு நல்லா உபரியாக வரும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஊறட்டும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சியில் வந்து எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நான் வந்து மஷினில் கொடுத்து தான் அரைக்க போகிறேன் இது வந்து நிறைய அரிசி இருக்கிறது நிறைய வந்து குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குதுங்கிறதுனால நான் மிஷினில் கொடுத்து அரைக்க போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே அரைக்கணும் ஒரு கிலோ போடலாம் அரை கிலோ போட்டு நீங்கள் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை எப்படி வீட்டில் அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வடிகட்டின அரிசியை அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த அரிசியை ஒரு வெள்ளை துணியில் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க ஸோ இதை மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணி பரப்பியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இந்த ஊரண அரிசியை இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃபேன் கடியில் வச்சுருங்க ஸோ இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு அதாவது லைட்டாக காயணும் அந்த ஈரம் போகணும் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப வறட்சியாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய புட்டு ரெசிப்பியில் நான் இதை உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் ஒரு வேளை உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் கைகளில் வந்து ஒட்டக்கூடாது ஆனால் ஈரம் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் இந்த மாதிரி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அரைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லாவே ஃபைனாக அரைச்சிக்கணும் இதை அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஜல்லட வச்சு ஜலிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஜலிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அரைச்சிட்டு டேரெக்டாக நம்ம வேக வச்சுன்னா அது குறை குறைன்னு இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஒரு தடவை இந்த மாதிரி மாவை நம்ம ஜலிச்சிக்கணும் ஜலிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதில் நல்ல சிறு சிறு குறுநிலாம் நிறையா இருக்கும் அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு தட்டில் சேர்த்து வச்சுட்டு கடைசியாக அதை வந்து மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நொரணம் இருக்கிறத நீங்கள் போடக்கூடாது இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சூப்பரான ஒரு ஃபைன் பவுடராக கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து மிக்சியில் அரைக்கக்கூடிய ஒரு டைப் நான் செய்ய போகிறது மஷினில் கொடுத்து அரைக்க போகிறேன் அதனால் இப்போ அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்ச இந்த அரிசியை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை நான் மஷினில் கொடுத்து அரைச்சிட்டு வர போகிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது கரெக்டான பதத்தில் ஊறி இருக்குது மஷினில் கொடுத்து அரைக்கும் போது நீங்கள் வந்து அதை வந்து துண்டில் போட்டு காய வைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து அதை வடிகட்டிட்டுங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் வடிகட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபேன் கடையில் அப்படியே வச்சு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் மஷினில் கொடுத்து இந்த ஈர அரிசியை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்து மூணு கிலோ அரைச்சிருக்கேன்றதுனால பெரிய வாலியாக தாராளமாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு முக்கால் வாலி அளவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நல்லா ஃபைன் பவுடராகவே அரைச்சிருக்காங்க மஷினில் கொடுத்து அரைக்கும் போது நீங்கள் இடியாப்பத்துக்கு அரைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அவங்க மழை மழைனு அரைச்சி கொடுப்பாங்க இல்லைனா உங்களுக்கு அதிரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி நொரை நொரை அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்ஸு ஸோ
இது வேக வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பெரிய இட்லி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து அரை குண்டா அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி அந்த தண்ணி வந்து நல்லா இந்த மாதிரி தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் அந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம மாவு வேக வைக்கணும் இப்போ இது மேலே மேல் தட்டில் வந்து நீங்கள் தட்டு போட்டுக்கோங்க அந்த மேல் தட்டில் வச்சு அதில் நான் வந்து இந்த மாதிரி இட்லி துணி போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த மாவை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து மூணு கிலோ அரைச்சி வச்சுருக்கேன்றதுனால இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நான் வேக வைக்க போகிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு கிலோ இதை நான் வேக வச்சேன் ஸோ ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு கிலோ அரைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ போட்டுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் சிரமமான வேலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது மேலே வந்து நான் தண்ணீர் மேலே உழாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் மேலே இருக்கிற துணியெல்லாம் அழகாக மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி மூடி வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடிடலாம் இது நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணுங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வெந்துருச்சு அப்படின்னு எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியில் உங்களுக்கு ஆவி வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஆவி வந்து நமக்கு அந்த பச்சை வாசனை போயிட்டு நம்ம மாவு வெந்த அந்த வாசனையே உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாவை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆவியெல்லாம் நமக்கு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மாவு வந்து நல்லாவே வெந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாவு எப்படி வெந்துருச்சு அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு லைட்டாக எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம போட்ட பச்சை மாவுக்கும் இந்த வெந்த மாவுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ பச்சை மாவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாதாரணமாக உங்களுக்கு திரி திரியாக இருக்கும் இப்போ வெந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால் கிண்டி பார்க்கும்போது லைட்டாக இதை எடுத்து நீங்கள் லைட்டாக அழுத்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்படி உருட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பதம் வரணும் ஆனால் இது பச்சை மாவில் இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து சரியான பதம் இப்போ மாவு நமக்கு வெந்துருச்சு இப்போ இதை ஈடு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வெந்த மாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்தது ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு வெள்ளை துணியை வந்து பரப்பி வச்சுருங்க நான் வந்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரி வெள்ளை துணியை வச்சுட்டு நம்ம வேக வச்ச இந்த அரிசி மாவை வந்து நம்ம இதில் கொட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்ததை இதில் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டேன் இதே மாதிரி நான் எல்லா மாவியும் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேக வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி இந்த ட்ரேவில் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாகவே போட்டுற போகிறேன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி சிறு சிறு உருண்டைகளாக இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒன்றும் நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்ல அதை வந்து ஒரு ஸ்பூனோ உள்ள கரண்டியாக வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக அதை உடச்சி விட்டுருங்க சூடாக இருக்கும்போதே இதை நீங்கள் வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இது நல்லா காயறதுக்கு நமக்கு நல்லா வசதியாக இருக்கும் ஸோ உருண்டை உருண்டையாக விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து அது கெட்டு போயிடும் இப்போ நான் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் வேக வச்சு இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ட்ரெயில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டு இங்கே ஆற வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஈவினிங் டைமில் செஞ்சேன்றதுனால இதை நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபேன் கடியில் ஆற வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் காலையில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வெயிலில் காய வச்சுருங்க இப்போ நான் அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்டு வந்து இதை வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக வந்து வெயில் காயுது ஸோ இதில் முக்கியமான ஒன்று இந்த மாவை நம்ம வேக வச்சதை கண்டிப்பாக இதை வெயிலில் வந்து காய வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் இதை மாதிரி கொட்டிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் பரப்பி இதை காய வச்சிடலாம் இந்த மாவு நல்ல ஒரு மூணு நாளைக்கு வெயிலில் நல்லா காயணும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு நல்ல ட்ரையாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் இதை வெயிலில் டெய்லியுமே எடுத்து எடுத்து கொட்டி காய வைக்கணும் நல்லா காஞ்சது வெயில் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளில் காய வச்சாலே போதுமானது ஒருவேளை உங்களுக்கு வெயில் இல்லை மாடி இல்லை காய வைக்க முடியாது அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நல்லா ஃபேனு கடியில் ரெண்டு நாளைக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு துணி போட்டு நல்லா இந்த மாவை பரப்பி விட்டு நல்லா காய வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காய வைக்கிறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய ஈரத்தன்மையெல்லாம் நமக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் காய வச்சுருக்கேன் ரெண்டு நாள் கழித்து பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து காய வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ ம
ஸோ பாருங்கள் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் சூப்பரான நம்மளுடைய இடியாப்பா மாவு கிடச்சிருச்சு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபைன் பவுடர் ஆகிருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக வந்திருக்குங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அந்த குட்டி குட்டியாக அந்த கெட்டி கெட்டியாக இருக்கிற மாவு கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம இந்த மாவை கண்டிப்பாக சளிக்கணும் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குது இதை வேக வைக்கணும் ஊற வைக்கணும் அரைக்கணும் மறுபடியும் காய வைக்கணும் அரைக்கணும்னு நினைக்கலாம் பட் உண்மையிலே சொல்கிறேங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மெத்தடில் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயர் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை கெட்டு போகாமல் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் கடைசியாக வந்திருக்கு இது நமக்கு தேவையில்லை இதை நம்ம கீழே கொட்டிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி சளிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுது நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஸோ சூப்பரான சாஃப்டான மாவுங்க இது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இடியாப்ப மாவு பதப்படுத்த முறை முடிஞ்சுது இப்போ இந்த மாவை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காய்ந்த டப்பாவிலையோ இல்லை வந்து கண்ணாடி பாட்டில் வச்சுருந்தா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டோர் பண்ண மாவில் நீங்கள் ஈர கை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கெட்டு போயிடும் ஈர இல்லாத ஒரு கரண்டியோ ஸ்பூனோ போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப நாளும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடியாப்ப மாவு வந்து நமக்கு ஒரு பேஸ் மாவுன்னு கூட சொல்லலாம் இதில் நம்ம வெறும் இடியாப்ப மட்டும் தான் செய்யணுமா அப்படின்னா கிடையாது கண்டிப்பாக இதில் புட்டு எல்லடை முறுக்குன்னு நிறைய விதமான ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி கண்டிப்பாக செய்யலாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறைப்படி நம்ம அருமையான ஒரு இடியாப்ப மாவை சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்ம ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரை